Hola, muy buenas a todos, mis pequeños señes. Orisa para todos. De nuevo estamos aquí en una partida competitiva, en esta miniserie en la que vamos a jugar todas las partidas competitivas. Eh, voy a intentar traeros variedad. Estoy aquí con Mascur. ¿Qué de tal, chicos? De comentarista, porque ya sabéis que estas partidas me las tomo un poquito más en serio, aunque no están surgiendo un efecto solamente positivo. Llamarte la atención antes de que cambie. ¿Te has dado cuenta de la carita que tiene debajo del pico en el pecho, Farah? Sí, me acabo dando cuenta ahora mismo. <risa> Es un poquito como... ¿Eh? <risa> eh, bueno, vamos a ver cómo sale esta pa esta ah, esta partida competitiva. Eh, la última vez jugamos genial, pero al ser uno menos y todo eso, pues... Mm, puso mella y al final terminamos perdiendo en, en el desempate. El factor humano nos hirió bastante, pero aún así la partida se desenvolvió bastante bien. Vamos, yo creo que fue una buena partida eh, Y lo curioso es que luego la jugada destacada nos la hicimos con Mercy de Mercy Y eso nos hicimos varias dobles y triples Es una rubia <risa> contra una rubia, pues mira lo, sí, no, Pero queda bien, bueno, una healer versus healer eh, vamos a Es un combate bastante interesante Aunque probablemente no podemos juntar, pero por si acaso, por siempre por si acaso De abeja reina escarabajo Vaya, a mí me gusta variar porque me gustan mucho las, todas las skins de Dima ¿Y la de chatarrera también? Eh, le voy cogiendo más cariño. Bien, bien. Vale, no, vale, no, vale, no, Al principio no me gustaba, pero luego le coges cariño. Esta, no. Eh, esta, la chatarrera, esa, esa. Está bien, está guapa. Al principio pues, no me gustaba demasiado, pero luego... Va bien. Mm. Vale, ¿Alegra escuchar eso? Vale, escuchar eso. Me falta esta. No voy a poner con seguro. <risa> Porque realmente tengo todas, menos... Eh, bueno, esta y esa que adora que puedes conseguirla y te hay un ya no se puede conseguir pero vamos nada es que va a pero la también está genial ¿eh? ¿Mm? con sus adornos en los laterales eh, bueno pues mientras que viene os enseño la jugada de esta cara que no sé si vamos a comer si el otro día porque la partida parece que está tardando un poquito de cuenta es ¿eh? increíble electrizante dinámica por favor esos movimientos exactos en este instante Vamos, es que me sorprendió porque ahí, estoy en y luego la última ronda me puso con Messi, que no tenemos tigres. Y no la vamos a poder ver. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo que se tira todo medio? Bueno, empezamos la nueva partida. De momento eres el único que tiene prestigio, parece ser. Sí, parece que tiene el prestigio. Vamos a jugar con Torjon, Papá Noel. En la otra partida hay dos con prestigio. Eh, hay un Coco Uriki. Coco Uriki. Sí, Fara. Ah, oh, Coco Uriki, hola. Eh, por favor, cógete un tanque. Eh, los G0407, por favor, cógete un tanque. Lo que construyo no puedo desmontar. No, un poco bajo. Iniciando comprobación de todos los indicadores son así. Dios, <risa> 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 Pensaba que ibas a un Es más o menos igual de alto, pero como le gusta bien. Veo grandes cosas en tu futuro. Creo que se podría llegar ahí al rival de alguna manera. Los atacantes llegarán en 30 segundos. Hola. Saludos. Hola. Por ahí, por ahí detrás quizás, por los escaleras esas grandes que tenías detrás. Cuánto potencial. Cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Defender el objetivo. Buen sitio, buen sitio. Ah, la torreta. <risa> la han afuera. Una torreta enemiga puesta también. Bueno, no eh, Pero bueno, lo dejan los abos y los está bien y hemos ayudado a 
seguro para nosotros y vamos a ver si una armadura a pillar alguien. De momento no parece ser que hayan llegado al objetivo. Que lo están reteniendo. Tengo por aquí. No. Te lo agradezco. Todo lo que se podría llegar ahí. Gracias. Por. Creo que era por los objetivos. Pero para la otra. Y ya están llegando al objetivo. Me la iba a subir. Esa torre a la derecha no existe. Doble eliminación. Vale, Otra sí. Estoy en deuda contigo. <risa> Otra eliminación. Estoy viendo el juego de Steinhardt. El equipo se ha salido otra vez, volvemos a las andadas. ¿Qué le pasará a la gente que se sale a la mínima de cambio? Está muy mal. Porque, o sea, saben qué fastidio. La partida. Pero... Os tengo en el punto de que aunque espere el tiempo este, no podemos permitir que tomen el punto. también una Widowmaker el punto ha sido capturado no, no vamos bien pero porque joder macho ya estamos con la anterior partida contra esto no se puede luchar pero es que fastidia ¿eh? no se está avanzando a 4 de entre 3 4 empujando cuanto más empujen más ah. Tengo grandes Hacia el cielo. Para nosotros, por eso nos Nerfea esto. Bueno, no pasa nada. 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 No Quedan 60 segundos. 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 Quedan 60 segundos.
Cuando retaos sin ella, te vas acostumbrando a matar, la verdad. Por todo yo. No me va a tu reta, era un soldado. Lo hago un detrás. ¡Oh! En este momento, Hanzo ha, el Hanzo de nuestro equipo ha lanzado su ulti. Y Papá Noel se ha despeñado por el puente. <risa> Papá no no cree en las... No cree en... Otras energías. No es más de nuclear. Posición nuclear. Está de bando de señor Ma. Otra vez la diva ha vuelto. Madre mía, parece ser que diva no... A diva no le gusta no aparecer en un capítulo como protagonista y vuelve a salir. Por un momento ha parecido que del mecha ha salido una Widowmaker. Sí. <risa> bueno, hemos conseguido ganar esta ronda a pesar de, del desastre que ha sido el, el principio y que es como su Preparaos para atacar. El ataque. Es un logro bastante bueno. Eh, ahí no hay tanques. Vamos a jugar con Antari. ¡Ojo! La madre de Rusia. Eh, es que si me quito hay pocos seguros de ataque pero no hay tanques así que no sé qué mejor que haya pocos seguros de ataque aunque no haya tanques ¿tú qué dices más cool? yo creo que un tanque es necesario siempre o sea de los ataques tenemos un soldado que se puede curar el mismo también ya de paso tenemos a Lucio como healer a Mei Eh, tanque viene bien siempre tener uno... este lugar. ahí bueno. podemos ir es o un equipo ir con un equipo a lo ágil o ir seguro es que yo digo un tanque si un tanque no hace salir y no tenemos ningún o sea, si hay un tanque pues entonces mira, 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 y ponerse en eh, un héroe de ataque. Si el Hanzo no es muy bueno, yo diría el Hanzo. Es que con Hanzo es difícil, yo no soy ningún creo, aunque lo visteis en el video. Además, ¿cuál es ese? ¿Por qué te inmóvil? Ni, 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 ni. Dos, uno. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. Bastion. 
Un equipo bastante sí, bien armado. Ya, tengo, tengo, una ulti, tengo la ulti casi. Con un poco de suerte se puede liar Panda y aprovechar el Si el equipo puede, aprovechar esa oportunidad. Mi habilidad definitiva está lista. La madera que protege. Ha tirado su ulti May. Han conseguido congelar el meta de la de Diva del otro equipo. Vale, cuidado con Bastion. Ah, ah, casi. La última bala, la última bala. La clave es la constante. Bueno, pero parece que ya estamos llegando al punto, pero es que aún así eso de ser uno menos siempre es una ventaja muy grande. Y como no cojamos al menos el punto. Parece ser que otra vez. Sí, sí, sí. Oh, no, la última clip. Muy bien, te la has tanqueado. Vaya, soy tanqueado. Ojo. Te dejó bastante tocada. La bomba de gravedad está lista. Quedan 60 segundos. Hacer una combinación. Sí, el soldado y. Mi habilidad es que. Acaba de explotar la ulti de Diva. Ese Bastion ahí es la principal molestia a intentar llegar al punto. Sí. Y esa torreta está bastante bien colocada, la verdad. Llega a las dos zonas. Nunca me rendiré. Lo sé, la voz para siempre. Hace rato que no veo ni a Hanzo ni a Lucio. A decir verdad, a Lucio la acaban de matar. Otra vez con uno menos, a ver, se ha acabado ya la partida. Derrota. Se ha acabado la partida, yo creo que no hemos jugado nada mal. Lo del pasar es que. Joder, con uno menos, otra vez más, a ver qué quieres que hagamos. con su ulti y tranquilamente y bueno, mientras os voy a terminar de enseñar la voy a enseñar las jugadas destacadas que nos hemos hecho aquí la de Zaria la sobre de todo Zaria y la de Mercy que es de la anterior partida que antes ha cortado que antes ha cortado al principio y pues ya está por hoy o un poco decepcionante estoy un poco decepcionado por, por la mala suerte que estamos teniendo en las partidas de que se nos habla estas últimas partidas, sobre todo de que se ha salido gente y la anterior la aumentaste muy bien, pero. Pero que, que se salga gente encima es algo ya. Es algo agotado un poquito. Y vamos a ver la de Zaria. Si ya estás preparado para, para ir a saco, concentrado y tal, y de repente que si te salga alguien, pues es, se te escapa de los planes y tienes que ir. Tienen que dar más aún. Así que siempre que se les salga alguien en uno de estos momentos de esas partidas se... Joder, no, es, no es algo decisivo, pero joder, es, es una desventaja. Es una desventaja. Fue un momento en el que casi parecía que podíais avanzar, pero de repente me si revivía a todos pues bueno eh, con esto lo dejamos por aquí hoy que gracias por ver el vídeo hasta el final recordad que nos podéis seguir por facebook somos anime games lovers Eñe, Eñe es el apellido también nos podéis seguir por anime animo soy chavi 21 y yo soy Maskun. también podéis seguir a Maskun en su canal de youtube mask espacio un donde sube algunos vídeos cortos de comedia relacionados con anime random anime y pues algunas que añadir 
pues poco más especificarles como tienen que escribir en el ending a ver si se van a confundir y no, te, no te encuentran en Facebook nada, déjalo <risa> eh, que el ending os acompañe y con tu espíritu Orisa.